ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഡമി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടികളാണ് ഉണ്ടാവുക പാർട്ടി വൺ അയാളെ നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം ആൻഡ് പാർട്ടി സെക്കൻഡ് അയാളെ നമുക്ക് ബി എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ട് പാർട്ടികളാണുള്ളത് ഇവിടെ എ നമ്മൾ റൈറ്ററായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹിസ് ദ പേഴ്സൺ റൈറ്റർ റൈറ്ററെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സെല്ലർ എന്ന് കൂടിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി എന്ന് വിളിക്കാം അയാളാണ് പർച്ചേസർ ഓക്കെ അയാളെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് കൂടി പറയും ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ റൈറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനുകൾ ഒന്ന് മെച്യൂരിറ്റി ഓർ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് രണ്ടാമത്തത് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഈ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള എ ഈ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ബിക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബിക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും ആ എമൗണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ റുപ്പി ആണെങ്കിൽ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് എമൗണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രീമിയം എന്ന പേരിലാണ് ഓക്കെ പ്രീമിയം ഇനി ഈ കോൺട്രാക്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് എ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നൗ ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഹോൾഡഡ് ബൈ എ ആ ഓക്കെ ഹോൾഡഡ് എ ബൈ എ ബട്ട് നൗ ദിസ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ബി ബൈ പേയിങ് ടെൻ റുപ്പി ആസ് പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രീമിയം സോ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പോൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ബി ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഇനി ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തൊരു കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബിയെ സംബന്ധിച്ച് ബി കോൺട്രാക്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് റൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു അവകാശമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു ചൂസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ടു ചൂസ് ആണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് ഈ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് വിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് യെസ് ഓർ നോ എന്നതിൽ തീരുമാനിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് ബിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റും ആണ് ബിയിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ആ റൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ബി ഇവിടെയുള്ള റൈറ്ററെ സംബന്ധിച്ച് റൈറ്റർക്ക് ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആണ് അയാളുടെ ബെനിഫിറ്റ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആണ് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് കോൺട്രാക്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ അയാളിലേക്ക് വരുന്നത് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്തിനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കൂ ഈ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം കോൺട്രാക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം ഈ പണ്ടുള്ള പർച്ചേസർ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് വിൽക്കാനോ എന്താണോ കോൺട്രാക്ട് നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിൽക്കലോ വാങ്ങിക്കണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം വിൽക്കാനോ വാങ്ങിക്കാനോ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അഥവാ ബാധ്യത ഒബ്ലിഗേഷൻ ഈ പണ്ടുള്ള റൈറ്റർക്കുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് ബിയിലേക്ക് വരുന്നത് അയാൾ ആ കോൺട്രാക്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് എയിലേക്ക് അയക്കുണ്ടാവുക